Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aldığımız kasalı bilgisayarı, 4060 Ti bilgisayarı açılış yapacağız ve Apex 5 ST serisinin olan klavyesini ve yine ST serisinin Quick Edge mousepad'ini açacağız, test edeceğiz. Artı bir tane de oyun kolu var. Bunu açacağız. Burada da kutular var 4060 Ti'nin. İlk öncelikle bu klavyeyle başlayalım. Burada bir tane de şey varmış tutucusu. Hemen tutucuyla başlayalım. Ben hemen açıp geliyorum. Ve arkadaşlar klavyemizi açtık. Apex 5 klavye. Bıçağı alalım şöyle. Baya güzel bir klavye ya. Switch'in ne olduğunu unuttum ama şu an ben bir telefonu sabitleyip hemen size gösteriyorum. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Burada klavyemizin Kablosu var. Şimdi şu kabloyu hemen açalım. Evet arkadaşlar. E, kablolarını çıkardım. Şimdi hemen şuradan bantını da açalım. Ve çıkardık. Şunu da şöyle yaptım mı? Tamam. Evet. Pilsenis Apex 5. Videonun sonuna doğru kasayı tanıtacağım. İlk önce bu ekipmanlarla başlayalım. Hemen ben şunu da şerakim gibi açayım da. Çok iyi bir klavye. Fiyatı biraz pahalı ama fiyatına değiyor. Gördüğünüz gibi. Galiba Blue Switch. Çok güzel abi ya. Burada da e, şöyle bir yeri var. Ses ayarlıyor galiba. Buradan sesini ayarlıyor. Burada da bir şey var ama tam bilmiyorum. Hemen jelatini. Mükemmel. Çok güzel ya. Tamam. Bunun yanında da bu kolumuzu koyduğumuz şey var. Bunu açmayacağım şu anlık. Ben böyle uldanmayı daha çok seviyorum. O yüzden bu dursun bir ilk öncelikle. Şunu şöyle koyayım. Evet. Klavye mükemmel oldu. Ondan sonra hemen mousepad'imizi açacağız. Mousepad'imiz aynı City serisinin Quick Edge'nin çok iyi bir mouse pedi. Hemen bunu da açalım şuradan. Tamam arkadaşlar. Şuradan açıyoruz şöyle. Ve klavye artı e, mouse boyu bir Steel serisinin mouse pedi. Kocaman. Mükemmel. Arkasında da böyle Steel serisinin logoları var. Gördüğünüz gibi az gözüküyor ama çok iyi. Acayip güzel. Tamam. İlk öncelikle klavyemizi kaldırıyoruz. Bunu bir serelim. Kumaş falan çok güzel. Şunu şöyle geriye. Evet. Görünümünü. En sonunda sürpriz olsun. Göstereceğim görünümünü. Çok iyi bu klavye ya. Tamam bunları bağlayacağım. Bir de açılışını göstereceğim. Kasanın içindekileri falan göstereceğim. Şimdi ne açalım? Oyun kolumuz var. Oyun kolumuzu açalım. Hemen şuradan. Pantları keselim. Gördüğünüz gibi markasını tam bilmiyorum ama güzel. Hemen açalım şöyle buna da bir bakalım. Bunu da büyük ihtimalle kasanın üstüne koyacağım. Artık kablosu da burada. 
joystick artı kablosu. Bence yani güzel hissiyat falan da güzel. Aynen güzel bir güzel yani. Fiyatı da uygun. Boot diye bir marka denmiş. Güzel yani. Ben sevdim. Hemen şunu koyalım. Şimdi arkadaşlar ben bunu kulaklığı falan her şeyi bu kırayım. Bilgisayarın açılımını göstereyim. Artı özelliklerine de beraber bakalım. Evet arkadaşlar her şeyi taktım. Masum da stil seris. Bu da stil seris. Hep stil seris. Kulaklık HyperX. Bu Asus TUF Gaming'in 280 Hz 1 MS HDR 27 inç monitör. Bu kasanın özelliklerini bilgisayar açınca bakacağız. Şimdi kasayı çalıştıralım. Şuradan, nereden? Şuradan. Of, bilgisayar. İçinden su sesi geliyor. Şunu da çalıştıralım. Arkadaki düğmeden. Evet. Ekran da açıldı. Bunlar da tamam. Bunun rengini değiştirmeye... Oha. Pasyon renk değiştiriyor. İlk defa açtığım için şimdi kurduracak bize. Evet arkadaşlar. Bilgisayar falan full açtım. Ve mesela Afterburner'la operayı yükledim. Şimdi bak burada en önemli yer jelatin. Jelatinlerini söküyoruz. Abi dünyanın en iyisi ya. En iyisi abi mükemmel. Çok iyi ya. Jelatini ne yapayım? Çöp atayım hemen şuradan. Şimdi burada kocaman bir jelatin var. Bu biraz daha büyük. Hemen bunu şöyle açmaya deniyorum. Oldu. Bu jelatin zaten paraya değer. Bu da güzel çöp atayım. Tamam mükemmel oldu. Şunun içine bakın ya. Şu an bunlar biraz daha yavaş dönüyor. Çünkü ben ayarladım. Sıvı soğutucu var gerek yok. Şey mesela after burner'a girelim. Buradan şu an 41 derece. Ee, 97 ve 82 de. Bunu fan speed'i fullediğinde bunlar çok hızlı dönüyor. Ama şu an fullemeyeceğim. Gördüğünüz gibi Nvidia 4000 ar 460 Ti GeForce RTX. Gördüğünüz gibi. Hemen şurayı da açalım. Ayarlardan. Nerede? Sistem bilgileri. Gördüğünüz gibi. i7. 32 RAM. 64 bit. Windows 11. Gördüğünüz gibi. 12. nesil. Mükemmel. Şimdi... E, Valorant test falan o videolarda bir dahaki videoda yapacağım. E, Valorant oynayacağız. Valorant'taki FPS test. Ondan sonra GeForce ayarları. Şuradaki. Hemen göstereyim. Şuna giriyoruz. G Nvidia denetim masası ayarları falan. Bunların hepsini bir sonraki videoda yapacağız. Bu klavyenin renklerini de öğreneceğim artık bir sonraki videoya. Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Aa, bak bırakır mı zaten gidiyor. Evet. Bu video bu kadardı. Ee, evet. Beğenip like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlara da istediğiniz bu bilgisayarla istediğiniz videoları yazın. Çeker atarım. Hangi oyun olursa olsun fark etmez. Görüşürüz. Hoşçakalın.